нам вдалося скоординувати дії чотирьох силових структур і створити механізм ДНК ідентифікації. На сьогоднішній день за цим механізмом вже ідентифіковано понад 90 тіл, і родичі тепер знають, де поховані їх близькі люди. Якщо у будь-кого в Україні, на будь-якій території, це може бути і не Україна, це може бути люди, які втратили своїх близьких і не знають, де вони в іншій країні, яка постачає, на жаль, на Україну бойовиків. Якщо у вас є бажання, ви можете приїхати в Україну. В будь-якому районному відділі відкриють кримінальне впровадження за вашою заявою про те, що людина пропала без вісті і ви думаєте, що вона в Україні. Вам буде надано направлення на безкоштовний аналіз ДНК тільки для громадян України. Громадяни інших держав, для громадян інших держав це буде коштувати 2,5 тисячі гривень. Через три тижні цей аналіз, який береться з букального епітелію, це не страшно і не боляче, через три тижні поступає в базу даних. І всі тіла, які сьогодні приходять в Україну, і всі тіла, які сьогодні віддають з окупованих територій, знаючи, що тут їм буде проведена ДНК-експертиза, вони всі ховаються. Ховаються після цієї експертизи, і після цього можна зробити перепоховання, бо над кожною могилою є порядковий номер, за яким воно зареєстровано тіла в ДНК-експертизі. Так от, якщо у будь-кого є родичі, які пропали без вісті, у вас є проблема, здати цей аналіз. Волонтерський кол-центр в адміністрації президента. Вперше, я думаю, за історію адміністрації, де існує волонтерський кол-центр. Його номер 044 255 69 55. Набирайте і вам поможуть. В кожній області є координатори від Міністерства внутрішніх справ, які полагодять це питання.